So, yan lahat yung nabili natin sa halagang 110 pesos. So, ito. Ito yung gusto ko. Kasi twister siya. So, meron tong LED indicator. What's up guys? Kamusta po kayo? So welcome po sa ating panibago na namang video. So ngayong araw ay meron tayong package na dumating. Today ay mag unbox tayo nitong dalawang item na to. Okay, so ito ay nabili ko sa Lazada. Kung bago ka pa lang sa channel ko na to, so i-check mo na rin yung ibang playlist dito sa ating channel. So dito po na meron tayong tatlong playlist. Ano? So meron dito ang computer troubleshooting, unboxing and electronics, and then syempre hindi mawawala yung ating computer system servicing na mga videos. So, mag-unbox tayo dito ng dalawang tools na sa tingin ko ay importante if you are into computer repair. Kasi kapag wala kang tool, so paano mo ma-apply lahat ng mga natutunan mo? Okay, so i-check natin ito ating first item dito. So, yung video natin ay pang ASMR na din. So, prying tool. Okay. Okay, naman niya. So, madami siya. So, nabili ko ito sa halaga na 110 pesos only. So, yan lahat yung nabili natin sa halagang 110 pesos. Okay, so ito yung mga kasama niya, no? So, itong tatlong ito ay mga metal sila. So, this is metal. At ito naman, metal din. Ito, syempre metal. So, ito, ito yung gusto ko. Kasi twister siya. Okay, yan. Then the rest, ito mga pang pambaklas din sa laptop. Mga plastics. So, uh, medyo makapal at uh, good quality naman for me. Yes. So basically, see, so 110, ito alam to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 items. So for me, this is a good buy. This is a digital multimeter. I actually bought this one for 183 pesos. Yung kanina 110, ito 183. So, 283 pa lang nagagastos natin. Okay? So, yun. So, tingnan natin kung ano naman ito. Yung mismong digital multimeter. Okay. Tapos, yung kanyang test probes. Uh, mga manual. Okay. Tsaka yung libre yung battery. Okay, so kinabita natin ang battery nito which is 9 volts. So yung test probes nito which is black which is for negative and then red for positive. Yung black isasaksak mo yan dito sa common port yung sa gitna. Okay, yung sa home. And then yung red dito sa volt ohms milliamps. Try natin i-test muna yung sa DC which is direct current. So, kadalasan yung mga DC nakikita yan sa mga batteries. Yan ito. So, so test natin ito mga ito. So, black is negative. Red is positive. So, hanapin mo lang yan dito. Kadalasan may label yan dito. Positive. Ito naman yung negative. So, 9.03. So, sakto naman yung kanyang kuryente. Okay. 
So, pwede mo actually pagbalik ta rin yan. Kaya lang, magiging uh, iba na yung kanyang polarity, magiging negative. So, pwede yun. So, magiging negative na nga lang siya. So, isa yan sa paraan din para malaman mo kung nasaan. Minsan kasi hindi mo makikita kung nasaan yung positive tsaka negative. So, basically, pwede mo pagbalik ta rin. So, once na naging negative yan dito sa kanyang value, yan, dyan malalaman na negative siya. So, ito, AA battery, it should read 1.5 volts. So, try natin. So, dito yung negative sa black. Then, dito naman yung positive red. So, it's actually reading 1.51. So, okay lang. Di ba rin sumobra ng konti? Huwag na kumulang. So, this is okay. This is okay. Try natin to. So, dito sa positive. So, itong battery na ito, lobat na ito. Yes, lobat na siya. Then, side sa battery, pwede nating itest yung mga uh, charger ng laptop. Ito, charger ng laptop. So, yan. Pasok mo lang dito sa labas yung negative and then positive sa loob so supposed to be this is 19 volts kaya lang so hindi na rin sakto kasi yun nga sira na tong bad charger na to try natin yung isang charger eto dapat mag read din to ng 19 volts pwede mo naman hawakan Yan, so it's actually reading 19 volt. Pwede naman dito eh. Kasama na rin yan sa positive. So this is okay. Yan ang pagtatest ka pag uh, DC. Try natin mag-test ng AC. So kapag mag-test tayo ng AC, so yung range nyan, lalagyan natin siya dito sa AC, 600 volts. Basic tips, kapag mag-test tayo, pwedeng dalawang kamay yung gamitin mo or to be safe so gawin mo siyang parang chopstick isang kamay lang yung gamitin mo kasi may purpose yan kung sakali hindi ka basta makakuryente kasi isang kamay lang so hindi dalawang kamay yung ginamit mo yun pasok mo na siya so kadalasan to 20 volts yung ating saksakan dito sa Pilipinas so to 34 to 34 to 34 ngayon pwede mo bang pagbalikta rin so pwede rin Pwede yung baliktad dyan. Dito naman walang uh, polarity na negative or positive. So yan. So itry na rin natin mag-test itong mga ganitong ABR. So yan, nakasaksak na ito. So yes, kung papansin mo sa likod. Tatlo yan. So, 110. And then, the rest dito, yung tatlo dito ay 220. So, it should read according doon sa kanyang nakalagay din na voltage rating. Okay? Kung 110, dapat mag-read ng 110. Tapos dito, 220. So, ito. to twenty two. Also, this one to 22. Yan, to 22. So, okay yung rating. So, while this one here, ito, yung pangatlo, ang pangapat dito na port na saksakan, it should read the 110. So, try natin ito. Yan, so, 134 siya. 135. Which is okay. So, that's how you check kapag ka nag-check ng ABR. So ngayon, kung meron kang mga power cords, so like this, ito ang power cords ng system unit. So pwede yung nakasaksak dito. Then ito, na power cord, it should read 220. Dapat mag ng 220. So remember lagi ah, kasi uh, AC ito. So pwede ka makuryente, so talagang dapat mag-ingat. So yun, 220 siya. Okay? Or, 
what you can do, pwedeng test mo to ng walang kuryente. Okay. So, lipat natin siya sa continuity. So, maganda yung continuity nito kasi meron siyang beeps. Beeping sound. So, yan. Dito. Okay. So, da, ilagay mo yung dito sa kabila. sa so, unang dulo. Then, uh, dito. Okay, hindi dito. So, sa kabila siya. So, yan. Tumutunog siya. So, ibig sabihin, okay yung continuity niya. So, hindi po tol yung kuryente. Yung wire. So, lipat mo sa kabila. Okay. Tapos. Yan. Tapos. Check natin ito yung sa kabila. Yan, tumutunog siya. So, may continuity. Okay. 